اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انبركني اسلامي سندنغل புகழனைத்தும் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கு எவரித்தாகட்டும் அவருடைய சாந்தியும் சமாதானமும் அண்ணல் பெருமானார் நபிகள் நாயும் சல்லா அலி சமர்கள் மீதும் அவருடைய சத்திய சகாபாக்கள் பரிசுத்த குடும்பத்தினர்கள் குறிப்பாக நம் அனைவர் மீதும் உண்டாவதாக அபுல் ஆலமின் அல்லாஹுதுல்ல ஷான் உத்தாலாவுடைய மாபெரும் குறிப்பையினால் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த சோதனையான காலகட்டத்தில் மறுமை நாடின் அடையாளங்களை குறித்த சில தகவல்களை நமக்குள் நாம் புரிந்து கொள்வதற்கான பகிர்ந்து பரிமாறிக் கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை யூஹெச் மீடியா நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது அந்த வகையிலே நாம் அல்லாஹுடைய திருத்தூதர் நபிகள் நாயும் சல்லா அலி சலாம் அவருடைய ஒரு பொன்மொழி தொகுப்பை மறுமை நாடின் அடையாளங்களாக நாம் துவக்கத்திலிருந்து பார்த்து வருகிறோம் அதிலே ஆறு அடையாளங்களை நாம் நேற்று வரை பார்த்துருக்கிறோம் ஏழாவது அடையாளமாக கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு அடையாளங்களை பார்த்து விட்டோம் எட்டாவது அடையாளமாக ஒரு நகரத்தில் அஸ்வாத்து ஃபில் மசாஜிதி பள்ளி வாயில்களிலே சப்தங்கள் வெளிப்படுவது உலக அழிவு நாளின் அடையாளம் என்பதாக அல்லாவுடைய திருத்தூதர் அந்த புன்மொழியின் வரிசையிலே சொல்லி காட்டினார்கள் பள்ளி வாயில்களில் சப்தங்கள் என்று சொன்னால் திருமறை குரானிலே ஒரு வசனம் வரும் அண்ணல் மசாஜித் அல்லா ஃபலா ததுஹூம் அல்லாஹி அஹதா மஸ்ஜிதுகள் அல்லாவுக்கே சொந்தமானதாக இருக்கும் அங்கே அல்லாஹ் அல்லாதவர்களை அழைக்காதீர்கள் என்று அபுல் ஆலமி அல்லாஹ் திருமறை குரானில் ஒரு வசனத்தில் சொல்வான் அல்லாஹுவை தொழுவதற்கும் அவனை வணங்கி வழிபடுவதற்கும் திருமறை குரான் ஓதுவதற்கும் அல்லாஹுவை நினைவு கூறக்கூடிய திக்கிரு தஸ்வீகள் செய்வதற்குமான இடம்தான் புள்ளி வாயில்கள் அங்கே உலக விஷயங்களை பேசுவதோ அல்லது வணக்க வழிபாட்டிற்கு சம்பந்தம் இல்லாத காரியங்களில் ஈடுபடுவதோ அது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது தேவையற்ற துனியா ஆகிறதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத தேவையற்ற வீணான காரியங்களை பேசுவதும் அதை சப்தமிட்டு பேசுவதும் மறுமை நாள் அடையாளமாக அல்லாவுடைய திருத்துவதை அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் நாம் பள்ளி வாயிலே நமக்கு மத்தியில் ஏற்படக்கூடிய குடும்ப பிரச்சனைகளை திருமண முறி உள்ளிட்ட சமூக பிரச்சனைகள்லாம் பேசுவதற்கு அனுமதி இருக்கிறது அல்லாவுடைய திருத்துவதர் இதை அந்த மசு நபவியை அவ்வாறு தான் பயன்படுத்தினார்கள் ஒரு மசு நபவி என்பது வெறும் தொழுகைக்கான வணக்க வழிபாட்டுக்கான ஆலயமாக மட்டும் இருக்கவில்லை அது வெளிநாட்டு தூதர்கள் தங்கக்கூடிய வெளிநாட்டு தூதரகமாகவும் இருந்திருக்கிறது போர் கைதிகள் அடைத்து வைக்கப்பட்ட சிறையாகவும் இருந்திருக்கிறது அதே போன்று அல்லாஹுடைய திருத்தூதர் போர் பயிற்சி நடைபெறக்கூடிய ஒரு போர் ஒரு போருக்கான ஆயத்த பணிக்கான இடமாகவும் பள்ளி வாயிலினுடைய வெளி வளாகத்தை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அதே போல அல்லாஹுடைய திருத்தூதர் நபிகள் நாயும் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இந்த பள்ளி வாயிலை சமூக பிரச்சனைகள் அனைவத்துக்கும் தீர்வு கொடுக்கூடிய இடமாகவும் நீதிமன்றமாகவும் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் எத்தனையோ குடும்ப பிரச்சனைகள் வசூ நபிகளை பேசப்பட்டிருக்கிறார் ஆனால் அவைகள் எதுவும் பள்ளி வாயிலினுடைய அந்த கண்ணியம் கொலையும் விதமாக அல்லாஹுடைய திருத்தூதருடைய காலத்தில் அது பயன்படுத்தப்படவில்லை குறிப்பாக சப்தமிட்டு பேசுவது கத்துவது கூச்சல் இடுவது சண்டை போடுவது ஆனால் இன்று நாம் பரவலாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சமுதாயத்தில் அவர்களுக்குள் சமூ சமூக மக்களுக்குள் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்திருந்தால் தன்னுடைய வீட்டில் பேசுவதை விட பொது இடத்தில் பேசுவதை விட பள்ளி வாயில் விடுகிற பொழுது அவர்களுக்கு வீரம் அதிகமாகி விடுகிறது சப்தமிட்டு தங்களுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் உலகம் இன்னும் மறுமை சம்பந்தப்பட்ட அவசியமான விஷயங்களை பேசுவதற்கு மார்க்கத்தில் பள்ளி வாயில் எந்த தடையும் கிடையாது குரானை கூட நாம் சப்தமிட்டு ஓதுகிற பொழுது அது தொலக்கூடிய இன்ன பிற மூமீன்களுக்கு தொந்தரவாகுமானால் அதை நாம் சப்தம் குறைத்து ஓதிக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி இருக்க நாம் உலக காரியங்களை சப்தமிட்டு பேசுவது என்பது அது அல்லாஹுடைய சன்னிதானத்தில் வணக்க வழிபாடுகள் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு இடையூறாக இருக்கும் அது பள்ளி வாயனுடைய கண்ணியத்தை குலைப்பதாக இருக்கும் இது மறுமை நாளுடைய அடையாளமாக அல்லாவுடைய திருத்து நமக்கு எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறார்கள் இன்றும் கூட நிறைய பள்ளிகளில் பள்ளியில் தொழுது விட்டு வந்தவர்கள் பள்ளியில் சம்பாதித்த நன்மைகளை பள்ளி வளாகத்தில் விட்டு விட்டு சென்று விடுகிறார்கள் அங்கே உட்கார்ந்து உலகத்தினுடைய தேவையற்ற விஷயங்களை புறம் பேசுவது கோல் சொல்வது இன்னப்பிற பல விஷயங்களை நாம் கிராமப்புறங்களில் அதிகமாக பள்ளி வளாகத்தில் இது போன்றை பார்க்கலாம் ஒரு 
ஃபித்னா பஜார் என்று சொல்வார்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு கற்கள் போடப்பட்டிருக்கும் பெஞ்சு போடப்பட்டிருக்கும் அதில் உட்காந்து இது உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க பள்ளி வளாகத்து பள்ளி வளாகத்திற்குள் வருகிற பொழுதே நம்ம இடத்துல அந்த இறை எச்சம் வந்து விட வேண்டும் இந்த பள்ளிக்குள் நுழைகிற பொழுது அது முழுக்க முழுக்க அல்லாமை வணங்குவதற்கான இடமாக அவசியமான விஷயங்களுக்கு கேந்திரமாக தான் ஆக்கப்பட வேண்டும் அது உள்பள்ளி என்பது வணக்க வழிபாட்டுக்கானதாகும் பள்ளியில் வெளிப்பது இருக்குமானால் அதுதான் குடும்ப பிரச்சனை பேசக்கூடிய நீதிமன்றங்களாம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இவ்வாறாக எல்லா விதமான வழிகாட்டலும் நமக்கு அல்லாவுடைய திருத்துறை வாழ்வையிலே நமக்கு கிடைக்கிறது எனவே தேவையற்ற சப்தங்கள் தேவையற்ற சண்டைகள் நிர்வாக கூட்டங்கள் நடக்கிற பொழுது அவர்களுக்குள்ளே கருத்து வேற்றுமைகள் வருகிற பொழுது சப்தம் விட்டு பேசிக்கொள்கிறார்கள் சண்டையிட்டுக் கொள்கிறார்கள் இதெல்லாம் அவர்கள் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் இது மறுமை நாளின் அடையாளமாக அல்லாவுடைய திருத்தூதர் நமக்கு கோடிட்டு காட்டிருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக வசாதல் கபீலத்தை ஃபாசிக்கும் ஒரு கூட்டத்தினுடைய தலைவராக அவர்களில் பாவி ஆகியிருப்பான் பாவம் செய்யக்கூடியவன் ஒரு கூட்டத்தின் தலைவராக இருப்பான் இது உலக அழிவு நாளின் அடையாளம் என்று அல்லாவுடைய திரு சொன்னார்கள் ஒரு கூட்டத்திற்கு தலைமை ஏற்பவர் என்பவர் அவர் கண்ணியமானவராக நல்லொழுக்கம் உள்ளவராக உயர்ந்த பாரம்பரியத்தை சார்ந்தவராக இருப்பது என்பதை எல்லாம் மாறி கியாமத்துடைய சமீபத்தில் எப்படி இருக்கும் பாவி பாவம் செய்யக்கூடியவன் பெரும்பாவம் செய்யக்கூடியவன் அவன் செல்வந்தன் என்பதனால அல்லது அவனுடைய பதவி அந்தஸ்தினாலே அவன் வந்து தலைமைப்படுத்தப்படுவான் ஒரு பள்ளிவாயனுடைய பொறுப்புக்கோ அல்லது சமூகத்துடைய உயர் பொறுப்புக்கோ அவன் வருவான் இது உலக அழிவு நாளின் அடையாளம் என்று சொன்னார்கள் இதே கருத்தை கொண்ட இன்னொரு வாசகத்தையும் சொன்னார்கள் காண ஜஹீம் உல் கௌமி அருதலுகும் ஒரு கூட்டத்தின் பொறுப்பாளராக உதாரணமாக ஒரு கட்சியினுடைய தலைவராக அல்லது ஒரு அமைப்பினுடைய தலைவராக பொறுப்பாளராக அருதலுகும் அவர்களிலே இழிவானவர்கள் ஆகியிருப்பார்கள் என்று அல்லாவுடைய திருத்தூதர் அடையாளப்படுத்தினார்கள் ஒன்று இருக்கிறது ஒரு சமூக தலைவர் இன்னொன்று இருப்பது ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்புக்கான தலைவர் சமூக தலைவர் பாவியாக அமைப்பு ரீதியான கட்டமைப்புகளின் தலைவராக அவர்கள் இழிவானவர்கள் இழிவான செயல் உள்ளவர்கள் ஆகியிருப்பார்கள் இதெல்லாம் வறுமையானுடைய அடையாளம் என்பதாக அல்லாவுடைய திருத்தூதர் அடையாளப்படுத்தி காட்டினார்கள் எனவே நாம் நமக்கு தலைவர்களை தேர்ந்தெடுக்கிற பொழுது எவ்வளவு கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அவர் வசதியாக இருக்கிறார் என்பதற்காக வேண்டி ஒரு உயர் பதவியில் இருக்கிறார் ஒரு கட்சி பதவியில் இருக்கிறார் இவன் மூலமாக நமக்கு என்னென்ன காரியமாக வேண்டியிருக்கிறது என்பதற்காக வேண்டியெல்லாம் ஒரு பள்ளியினுடைய முத்தவள்ளியவோ அல்லது ஒரு கட்சியினுடைய தலைமையோ அல்லது ஒரு அமைப்பினுடைய தலைவரோ தேர்ந்தெடுப்பது எவ்வளவு பெரிய அபாயமானது என்பதை இந்த ஹதீஸுடைய வாசம் நமக்கு தெளிவாக எடுத்து காட்டுகிறது யாராக இருந்தாலும் இறையச்சம் என்பதும் உயர்ந்த நற்குணங்களும் கண்ணியமான நடவடிக்கைகளும் இதுதான் ஒரு தலைமை பண்புக்கான அடையாளம் என்பதை நாம் நிலை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாவுடைய திருத்தூதர் தலைமை பண்புக்கான அடையாளமாக நிறைய சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஒரு கூட்டத்தினுடைய தலைவர் என்பவர் அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடிய இயல்புள்ளவராக இருக்க வேண்டும் அதுவும் குறிப்பாக பிரயாணங்களில் செல்கிற பொழுது அவர்களுக்கு தேவையுள்ள நேரத்தில் அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடியவர் அவர் தான் அந்த கூட்டத்திற்கு தகுதியானவர் என்று சொன்னார்கள் ஒரு கூட்டத்திற்கு உழைப்பவர் தகுதியானவரை ஒழிய அங்கே உயர்ந்த கோபுரத்தில் அமர்ந்து கொண்டு தன்னுடைய தொண்டர்களை வேலை வாங்கக்கூடியவர் என்பவர் தலைவருக்கு தகுதியானவர் அல்ல அல்லாவுடைய திருத்தூதர் அவர்கள் ஈருலகத்திற்கும் அவர்கள் தலைவராக இருந்தார்கள் அல்லாவுடைய திருத்தூதர் அவர்கள் மதீனாவினுடைய மக்காவினுடைய அரபு தேவத்தினுடைய அரசராக இருக்க அல்லாஹுடைய நபி என்ற உயர்ந்த அந்தஸ்து இருந்தாலும் கூட அவர்கள் மற்றவருடைய முந்தி நடந்து செல்கிற பொழுது முந்தி செல்வதையோ அல்லது ஒரு கூட்டத்தில் அமர்ந்திருக்கிற பொழுது தன்னை மட்டும் அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக நடுவிலோ அமர்வதை அல்லாவுடைய திருத்தூதர் வளமையாக கொண்டிருக்கவில்லை மக்களோடு மக்களாக அமர்ந்திருப்பார்கள் மக்களோடு மக்களாக நடந்து செல்வார்கள் தனக்கென எழுந்து நிற்பதை கூட அல்லாவுடைய தூதர் விரும்பவில்லை அந்த அளவுக்கு அடக்கத்தோடு அல்லாவுடைய திருத்தூதர் நடந்து கொண்டது தலைமை பண்பில் உள்ளவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான அடையாளம் நான் தலைவர் என்பதை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும்படியான வார்த்தைகளோ அதற்கான நடவடிக்கைகளோ நம்மிடத்தில் இல்லாமல் இருக்கிற பொழுது அதற்கான தகுதியை நாம் பெறுகிறோம் எனவே இதுபோன்று தகுதியற்றவர்களை பாவம் செய்யக்கூடியவர்களை இழிவான நடைமுறை உள்ளவர்களை அவர்கள் வசதியானவர் என்பதற்காக வேண்டியோ அல்லது அவரிடத்தில் பதவி இருக்கு என்பதற்காக வேண்டியோ நாம் நியமித்தோம் என்று சொன்னால் நாம் உலக அழிவு நாளை அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ரபுல் இஸ்ஸத் அல்லாஹு ஜலஷானு தாலா மசீருடைய கண்ணியத்தை பேணக்கூடியவர்களாக அங்கே அல்லாஹுடைய திக்கர் அல்லாஹுடைய தஸ்வீஹ் வணக்க வழிபாடுகளை தவிர எதற்கும் நம்முடைய நம்முடைய சப்தங்களை வெளிப்படுத்தாதவர்களாக அப்படி பேச வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டாலும் மிக மிருதுவான குரலில் பேசக்கூடிய இயல்புகளாக நாம் மாறிப்போக வேண்டும் குரானிலே அல்லாஹூர் ஆயத்தில் சொல்கிறான் நபியே நாயகமே இன்னல்லதீன யுனாதூன கமி ஓரா இல் ஹுஜராத்தி
அவர்கள் அதிகமான நபர்கள் அறிவியனர்கள் என்று அல்லாஹு தலா சுட்டிக்காட்டுகிறான் நபிக்கான கண்ணியம் என்பது ஒன்று இருக்கிறது இரண்டாவது அது மசு நபிவி மசுக்குள் இருந்து கொண்டு சப்தமிட்டு அழைப்பது என்பதை கண்ணிய குறைவு என்பது அல்லாஹ் சொல்கிறான் சப்தமிட்டு அழைப்பது சப்தமிட்டு பேசுவது என்பதெல்லாம் பள்ளிக்குள் தகுந்த விஷயம் அல்ல அல்லாஹுடைய திருத்தூருடைய கட்டளையை நாம் ஏற்று நாம் பள்ளி வாயில்களை கண்ணியப்படுத்துவோம் நம்முடைய தலைவர்களை கண்ணியவான்களாக தேர்ந்தெடுப்போம் உலக அழிவு நாடின அடையாளங்களிலிருந்து நம்முடைய சமூகத்தை அல் பாதுகாப்போம் ரபுல் ஆலமீன் அதற்கு தோஃபீக் செய்வானாக வாஹ்ருத் அவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ